Guys, jumpa kembali teman-teman analis.co.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal prinsip dan cara cut loss serta average down. Jadi bagaimana cara melakukan average down? Bagaimana cara memutuskan apakah kita melakukan cut loss atau average down? Jadi intinya di video ini kita akan membahas soal cara cut loss saham dan cara average down saham. Oke okay, teman-teman analis.co.id Sebelum itu uh, Saya ingatkan kepada teman-teman yang belum Berkunjung ke blog analis.co.id Silahkan Berkunjung dan baca artikel Soal investasi saham sebanyak mungkin Di sana dan jangan lupa subscribe Channel analis saham syariah Jadi buat teman-teman uh, Entah itu Sudah sering Melihat video dari Rian Filber Teguh Hidayat Atau apa astronaci dan sebagainya. Nah di video kali ini saya mau memberikan secara lebih detail dari apa yang teman-teman sudah lihat, sudah baca soal cara cut loss dan average down. Oke, okay, kita mulai. Oke, okay. sebelum itu jangan lupa subscribe channel Analis Saham Syariah dan berkunjung ke blog analis.co.id. Buat teman-teman yang sudah subscribe Nantinya kalau ada video baru, cara investasi saham, ataupun uh, hasil analisis saham dari saya, nanti akan di-share lewat video. Begitupun lewat blog analis.co.id. Jadi pastikan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel analis saham syariah, dan tekan tombol lonceng di sampingnya. Oke, uh, itu yang... Perlu saya sampaikan buat teman-teman sebagai awal dari video kita ini, karena nantinya kita akan buat uh, apa ya semacam giving gitu. Jadi yang yang sudah subscribe nanti akan ada peluang untuk dapat uh, hadiah. Biasanya nanti mungkin uh, kalau bukan hadiah souvenir nanti akan ada uang tunai. Jadi teman-teman silahkan subscribe dulu. Nanti kita akan ada waktunya. Nanti di angka berapa subscriber nanti kita akan umumkan waktu uh, untuk apa namanya berbagi buat teman-teman yang sudah jadi subscriber. Oke okay, selanjutnya kita mulai bahas cara cut loss saham dan cara average down. Tapi kita akan mulai di sini uh, membedakan antara cut loss dan average down. Jadi buat teman-teman yang sudah investasi saham perlu diketahui bahwa sebelum kita melakukan cut loss ataupun average down kita perlu tahu dulu bahwa apakah saham tersebut layak dilakukan average down atau istilahnya kita membeli kembali saham yang turun saham yang sama gunanya untuk dapat harga tengahnya atau harga rata-ratanya tapi kalau cut loss kita saham yang turun itu kita jual untuk meminimalisir kerugian atau uh, menghindari kerugian yang lebih tinggi lagi nah bagi seorang trader pemula maka cut loss itu dianggap sesuatu yang merugikan tapi bagi yang sudah berpengalaman maka cut loss adalah bagian dari investasi saham yang wajib dilakukan dan ya ibaratnya kita kalau ikut olahraga MMA teman-teman yang sering lihat misalnya one pride dan sebagainya kalau kita main tinju itu tidak selamanya kita yang uh, bisa mengenai pukulan kita, lawan kita. Tapi terkadang kita juga harus uh, kena pukulan. Nah, pada saat itu kita juga harus punya strateginya. Kalau kena pukulan, jangan terlalu uh, keras dan jangan terlalu masuk. Sehingga kita tidak bisa langsung, uh, kita bisa terhindar dari KO dan sebagainya. Nah, di sinilah tujuan dari cut loss. Jadi kurang lebih hampir sama teman-teman kalau ikut bela diri. Jadi cut loss ini sebenarnya uh, salah satu strategi investasi yang wajib kita lakukan. Siapapun orangnya sekalipun dia sudah sangat ahli dalam investasi saham. Oke, kita lanjut. Oke, kalau kita melakukan cut loss itu karena biasanya dari non-good governance. Jadi perusahaan yang tidak punya uh, tata kelola yang baik, itu salah satunya kita melakukan cut loss perusahaan seperti itu. Ada saham-saham memang di bursa efek yang uh, 
banyak yang sekedar mencari dana setelah itu meninggalkan sahamnya dia tidak mau tahu tidak pernah melakukan buyback misalnya jadi untuk menaikkan power sahamnya biar tidak turun terus kemudian tidak pernah melakukan public expose misalnya kemudian tidak pernah memberikan klarifikasi misalnya ada ada isu negatif terhadap sahamnya nah perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya sahamnya kalau dia lagi turun, maka dia akan turun anjlok banget. Nah, uh, salah satu saham yang uh, kita pilih untuk cut loss, bukan average down pada saat harganya turun, adalah saham-saham yang dari perusahaan yang seperti itu. Itu salah satunya, teman-teman. Tidak bisa kita jadikan ini sebagai dasar utama. Nah, yang kedua adalah saham dari perusahaan kecil tidak populer dan ada masalah di perusahaannya. Misalnya, uh, lagi... Uh, apa namanya mas misalnya masalah besar misalnya bisnisnya berdam terdampak dari kebijakan pemerintah misalnya dia uh, anggap lagi contoh sederhana perusahaannya dari juragan becak dan lokasinya di Jakarta dan kemudian muncul kebijakan pemerintah bahwa uh, becak tidak boleh lagi beroperasi di Jakarta nah pada saat itu maka Perusahaan tersebut tentunya akan bermasalah, terutama kinerjanya di kuartal selanjutnya dan seterusnya. Nah, kalau dia seperti itu, maka kita bisa melakukan cut loss. Tapi kalau saham dari perusahaan yang besar, tidak ada masalah, kemudian harga sahamnya turun, maka yang kita lakukan adalah melakukan average down. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Jangan uh, saham besar, cuma ada rumor, misalnya dulu ketika PT Adikar ya, ada rumor di mana perusahaan uh, bermasalah soal proyeknya di LRT kalau tidak salah. Nah, kemudian uh, banyak orang yang menjual sahamnya. Tapi kalau kita uh, murni analisis fundamental, kalau itu hanya rumor, maka kita jangan jangan lakukan cut loss, tapi lakukan average down atau yang belum masuk, maka mulai bisa membeli sahamnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah salah masuk. Uh, jadi, Salah masuk maksudnya seperti ini, teman-teman beli saham di titik peaknya atau titik puncaknya, bukan di bukan di uh, titik supornya misalnya. Saya perlihatkan grafik. Misalnya teman-teman beli saham, mungkin kalau kita lihat dalam kurun waktu 2 tahun misalnya, ini adalah titik terendahnya. Kemudian teman-teman beli uh, dan kebetulan valuasinya lagi murah. Pada saat beli di sini harganya kemudian turun. Nah, inilah yang salah satu yang menyebabkan kita harus cut loss kalau terjadi kondisi yang seperti ini. Misalnya kita belinya di sini kemudian turun. Uh, apalagi pada saat berada di titik sini, ini adalah titik termahalnya. Uh, maka kita harus melakukan cut loss mau tidak mau. Makanya teman-teman saya selalu sampaikan bahwa kalau investasi saham maka pastikan uh, Lakukan analisis, jadi jangan asal beli saham, saham yang mahal kemudian dibeli, kinerjanya lagi buruk karena lagi rame ditransaksikan, kemudian ikut-ikutan beli sahamnya. Biasa ada ada banyak trader pemula biasanya, beli saham yang rame ditransaksikan, padahal tidak semua saham yang lagi rame ditransaksikan itu baik untuk dibeli. Ada saham-saham yang harganya sudah kelewat mahal, hanya karena gejolak pasar, kemudian harganya bisa naik terus. Nah, teman-teman yang beli saham seperti itu, kemudian tiba-tiba turun, maka uh, cut loss lah yang dipilih, bukan average down. Tapi kalau kita belinya sudah tepat, saham yang fundamentalnya lagi baik, misalnya return on, equity, return on equity-nya, misalnya di atas 15%, misalnya, dan harganya lagi murah pada saat kita beli, misalnya di PBF di bawah 1, kemudian turun, uh, misalnya dari PBF 0,9 jadi 0,7, maka itu tidak masalah kita lakukan average down. Uh, sepanjang, yaitu tadi, kinerja dan valuasi harganya. Jadi teman-teman, jangan pernah beli saham di titik peaknya atau titik resistennya. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa, Investor saham yang hanya menggunakan analisis fundamental, tidak menggunakan analisis teknikal, maka masih kemungkinan akan salah. Sehingga teman-teman harus tahu betul ketika kita melakukan investasi saham, 
kita jangan hanya belajar analisis fundamental. Analisis teknikal juga perlu. Karena tidak ada jaminan, saham yang sudah murah itu tidak akan turun lagi. Tidak ada jaminan. Dia masih bisa turun, sehingga perlu kita lakukan analisis uh, teknikal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Nah, saham yang bisa kita cut loss selanjutnya adalah saham dari saham pertambangan. Sektor pertambangan, saya kasih contoh saham batu bara. Teman-teman, kalau ketemu saham, beli saham batu bara, kinerjanya masih baik. Ini perlu dicatat. Kinerjanya masih baik, tapi batu baranya anjlok dalam, maka mau tidak mau ketika turun harus dijual. Kenapa? Ini sering saya jelaskan juga bahwa terkadang saham-saham komoditas, saham pertambangan, atau CPO misalnya, itu sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya sendiri. Jadi batu bara kalau lagi turun, entah itu perusahaan lagi baik atau tidak, kalau harga sahamnya mulai turun, maka orang akan berpikir bahwa kinerja selanjutnya akan turun kinerjanya, sehingga mau tidak mau sekalipun di kuartal tersebut masih untung, sahamnya tetap akan dijual. Sehingga yang kita pilih ketika kita membeli saham seperti itu adalah dengan melakukan cut loss. Oke okay, teman-teman, analis.co.id. Selanjutnya, uh, kalau kita melakukan, kalau kita membeli saham, misalnya perbankan, konsumer, konsumer atau basic industry, maka kita masih bisa melakukan average down, teman-teman. Jadi ini... Uh, wajar kita lakukan average down kalau memang sahamnya masih dalam oke okay, tunggu sebentar teman-teman ini kita perlu tandai Oke, okay, kita lanjutkan. Oke, okay. uh, saham lain yang bisa kita beli, yang bisa kita lakukan average down, itu saham-saham dari saham konsumer. Saham konsumer misalnya saham dari Mayora Indah, Unilever, atau saham basic industry. Basic industry itu saham dari perusahaan yang memproduksi produk dasar yang dibutuhkan oleh industri lain misalnya semen, semen kan dibutuhkan oleh PT Waskita di karya, nah perusahaan-perusahaan misalnya perusahaan semen dan sebagainya, perusahaan uh, contoh misalnya perusahaan produksi benang yang dibutuhkan oleh produsen baju misalnya Nah, itu bisa kita lakukan average down kalau sahamnya lagi turun. Tapi ya sepanjang kita masuknya benar, harganya masih betul, uh, di harga murah, kinerjanya masih baik, kemudian sektornya masih uh, sedang tren. Nah, itu bisa kita lakukan average down. Tapi kembali lagi teman-teman harus uh, semua faktor kita pertimbangkan. Tidak bisa dengan satu faktor ini saja. Oke, selanjutnya adalah Beli saham karena rumor. Nah, teman-teman banyak yang seperti ini. Beli saham dari rumor, dari kontan misalnya. Bukan bukan karena kontannya ya. Kontan sudah memberikan informasi, tapi teman-teman yang kadang tidak bisa membedakan mana yang rumor, mana yang informasi yang sudah pasti. Itu biasanya, kalau ada tanda tanya biasanya di akhirnya, itu biasanya masih belum suatu kepastian. Misalnya, uh, contoh, Sandiaga Uno atau uh, Ustadz Yusuf Mansur akan membeli saham Bris. Nah banyak uh, orang-orang yang kemudian memilih uh, memilih membeli saham BRI Syariah tanpa pertimbangan apa apa karena melihat Yusuf Mansurnya. Padahal faktanya saya sudah bahas teman-teman di video sebelumnya silahkan lihat di video atas ini teman-teman silahkan diklik kalau mau lihat. Itu ternyata Yusuf Mansur tidak membeli sampai 20%, bahkan 5% pun tidak. Kalau dari annual reportnya itu hanya tercatat 1%. Jadi bukan angka yang besar untuk uh, untuk informasi yang kita dapat selama ini dari berbagai media. Nah itulah pentingnya teman-teman, jangan beli saham dari hasil rumor. Tapi 
beli saham dari hasil analisis, maka itu kita bisa lakukan average down. Analisisnya benar, perusahaannya benar, kemudian harganya murah, kita bisa lakukan average down. Tapi kalau belinya dari rumor, sahamnya anjlok, maka yang kita pilih adalah cut loss. Nah, kemudian selanjutnya, kinerja. Dari sisi kinerja, kinerja memburuk penurunan harga sahamnya karena dipengaruhi oleh kinerjanya. Jadi, saham yang anjlok karena kinerjanya, itu bisa kita cut loss. Jadi, teman-teman beli saham di kuartal 1 misalnya. Kuartal 1 2020 misalnya. Di kuartal 2, kinerjanya buruk, bahkan buruk sekali. Nah, itu bisa kita cut loss karena bisa jadi kita beli sahamnya bukan di titik uh, supportnya, maka bisa jadi sahamnya akan anjlok dalam. Uh, karena uh, tidak ditopang oleh kinerja, misalnya penjualannya lagi turun dalam, kemudian laba bersihnya juga turun, maka mau tidak mau yang kita pilih adalah cut loss. Tapi kalau saham itu dari perusahaan yang kinerjanya masih baik, kemudian penurunannya hanya karena gejolak pasar atau sentimen pasar, maka kita yang kita pilih adalah lakukan average down, jangan cut loss. Average down dengan catatan juga teman-teman, Harga belinya memang uh, sudah uh, murah, tidak terlalu mahal. Kalau belinya pas, mahal banget. Uh, kalaupun kinerjanya bagus, terus turun karena gejolak pasar, itu bisa jadi kita juga lakukan cut loss di situ. Oke, selanjutnya teman-teman, prospeknya suram. Nah, saya contohkan tadi, uh, contoh misalnya tadi, anggaplah perusahaan becak misalnya. Jadi dia ibaratnya, Uh, tuan atau apa ya uh, apa istilahnya jadi dia punya becak yang disewa-sewakan ke orang lain misalnya dan operasinya beroperasi hanya di Jakarta nah begitu informasi keluar soal dan sudah diputuskan bahwa pemerintah melarang uh, becak beroperasi di ibu kota atau Jakarta mah nah pada saat itu teman-teman Kinerjanya pasti akan turun di uh, kuartal selanjutnya. Nah, ketika terjadi panik selling, banyak orang yang menjual sahamnya, sahamnya turun dalam dengan prospek yang suram seperti itu. Maka teman-teman harus memilih cut loss, tidak boleh tidak. Sekalipun pada saat ini teman-teman beli di harga yang murah atau beli pada saat kinerjanya lagi baik. Tapi secara prospek itu uh, sudah terbaca dengan jelas bahwa mungkin kemungkinan perusahaan akan anjlok akan anjlok labahnya nanti di periode selanjutnya maka yang kita pilih adalah cut loss tapi kalau prospeknya cerah harga sahamnya turun maka yang kita pilih adalah average down jadi di sini uh, yang membedakan adalah uh, sisi prospeknya tapi kembali lagi pada uh, kinerja jadi kalau ada saham yang turun karena sentimen negatif saja seperti saham Adi yang saya contohkan tadi maka kita harus uh, Bukan harus sih. Kita bisa memilih untuk tetap melakukan average down atau membeli saham tersebut kembali untuk dapat harga tengahnya. Oke teman-teman, selanjutnya. Secara teknikal, arah sahamnya akan anjlok kadang walau perusahaannya perusahaan besar. Kalau di sini secara teknikal masih aman-aman saja. Jadi sahamnya turun, tapi kita baca secara teknikal masih baik. Maka bisa saja sahamnya kita tetap beli, misalnya seperti ini ya. Contoh, contoh kita beli uh, di harga ini misalnya. Kemudian naik sahamnya dan turun lagi di sini. Maka di sini kita bisa uh, melihat apakah uh, secara teknikal uh, bermasalah. Kalau misalnya dia turun. Uh, kemudian melewati titik ini, maka bisa uh, kita tetap lakukan average down atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Atau tidak membeli, tidak menjual juga sahamnya. Tapi kalau kita beli di sini, teman-teman, turun, kemudian sudah turun lewat, melewati titik ini, garis ini, maka pada saat itulah kita bisa mulai menjual sahamnya. Dan uh, kalau terjadi seperti itu, biasanya saham-saham yang Uh, fluktuatif yang punya siklus tersendiri teman-teman uh, oke okay, kita lanjutkan 
uh, secara teknikal masih aman-aman saja kita lakukan leverage down seperti yang saya contohkan tadi teman-teman kalau dia turun di sini kita belinya di sini maka kita masih bisa santai tapi kalau kita beli di sini turun kemudian sampai di sini melewati titik garis yang kita tarik ke sini kalau contoh seperti ini saya buatkan teman-teman jadi gini teman-teman oke oke teman-teman beli di titik ini kemudian harga sahamnya naik ternyata kita telat jualnya nah kemudian dia turun lagi nah disinilah teman-teman berpikir apakah akan melakukan cut loss average down atau membiarkan sahamnya begitu saja nah pada saat turun seperti ini kemudian melewati garis ini titik ini nah pada saat itulah sebenarnya kita melakukan cut loss jadi itu penilaian secara teknikal teman-teman kalau secara analisis fundamental itu beda lagi kita lihat valuasinya valuasinya ya teman-teman harus tahu bagaimana menghitung pernya bagaimana menghitung pbv nya kalau pbv nya memang uh, masih murah atau kita belinya memang pada saat harganya mahal, maka bisa saja kita lakukan cut loss. Oke okay, teman-teman, analis.co.id ini soal cut loss dan average down. Saya biasanya kalau buat video, buat video tidak terlalu detail, itu kurang enak rasanya di posting. Makanya kita lanjutkan. Oke, okay. caranya dan timing cut loss dan average down. Jadi teman-teman, Uh, di sini sebelum kita melakukan uh, average down atau cut loss maka teman-teman di slide sebelum yaitu kita wajib deteksi dulu saham yang sedang turun apakah layak cut loss atau average down nah setelah kita tahu maka barulah kita bisa melakukan cut loss atau average down jangan sampai average down seharusnya tapi kita lakukan cut loss atau sebaliknya kita lakukan cut loss pada saat padahal harusnya average down. Nah, itu penting sekali teman-teman diperhatikan. Nah, yang pertama adalah tetapkan cut loss uh, setelah turun berapa persen atau tetapkan average down. Mau di persentase penurunan berapa? Kalau cut loss, uh, analisis teknikal itu biasanya menentukan persentasenya. Ada orang yang uh, swing trading, biasanya trading harian atau mingguan, dia biasanya akan melihat kalau turun 3% baru akan menjual sahamnya. Naik 3% baru akan dijual untung. Kalau turun baru akan melakukan cut loss kalau sudah lewat 3%. Itu uh, beberapa trader. Ada juga yang lebih tinggi lagi ada yang sampai 5% baru cut loss. Tapi itu untuk teknikal. Kalau uh, value investor atau value investing, Cut loss dilakukan itu berdasarkan valuasi, valuasi atau kinerja, lebih tepatnya kinerja. Karena kinerja di sini, kalau kinerjanya memburuk, maka mau tidak mau uh, harus dilakukan cut loss. Uh, kalau average down, tadi saya sudah jelaskan teman-teman, kalau average down itu nanti kita lihat kinerjanya atau valuasinya murah atau mahal. Oke, selanjutnya adalah perhatikan bit Overnya masih ramai ditransaksikan atau tidak. Nah, cut loss maupun average down. Kalau dia kita memang memutuskan cut loss, maka kalau dia sudah tidak ramai lagi ditransaksikan, maka kita bisa mulai cut loss. Tapi kalau masih ramai, maka masih ada kemungkinan sahamnya akan bergerak naik. Demikian juga average down. Kalau kita lakukan average down, Tunggu pada saat sebaliknya. Kalau cut loss kan pada saat uh, dia sudah tidak ramai lagi, maka kemungkinan sahamnya akan turun. Karena dia dalam posisi uh, banyak yang menjual, maka sahamnya akan turun kalau tidak ramai transaksikan. Maka kita cut loss pada posisi itu. Kalau average down, kita lakukan pada saat ramai ditransaksikan sebenarnya. Karena pada saat itulah harga saham sudah mulai mau naik, maka kita bisa beli sahamnya. Sahamnya lagi, jadi kita untuk me, uh, mempercepat proses uh, recovery-nya, dalam artian kerugian kita yang sekian persen bisa cepat uh, balik lagi. Kalau kita lakukan average down pada saat harga sahamnya sudah mulai naik. Oke, selanjutnya. Pahami titik support dan resistennya, serta kinerja dan valuasinya. 
Jadi teman-teman harus tahu betul ketika ketika investasi saham biasanya uh, ada yang belum paham soal titik support dan resisten. Kalau cut loss untuk uh, analisis teknikal itu lebih ke titik super dan resisten. Kalau value investing itu lebih ke kinerja dan valuasinya. Jadi mau cut loss atau average down itu dilihat dari kinerja dan valuasi. Kalau kalau analisis teknikal itu di titik super dan resistennya. Oke kita lihat teman-teman. Oke saya sudah. Ah. Di sini teman-teman pada saat membeli saham di salah harga salah masuknya belinya misalnya di sini kemudian Uh, berharap sahamnya akan naik lurus ke atas gini tapi ternyata turun nah kita mau mulai menjualnya itu kalau uh, pada saat-saat lagi landai turun seperti ini teman-teman kalau di sini kalau kita mau melakukan average down itu kita beli di sini pada saat sudah mulai mantul jadi kita tidak terlalu lama menunggu proses uh, sekian hari atau sekian minggu di proses penurunan ini jadi kalau overture kita lihat, oh titik supernya sudah sampai, kita mulai beli. Atau kalau kita mau melakukan cut loss, kita lihat titik supernya di sini, maka cut loss kita lakukan jangan di titik ini, jangan di sini, tapi lakukan di titik sini, teman-teman. Atau dia setelah sampai puncaknya di sini. Tapi kalau ragu bisa di pertengahan ini kita sudah mulai cut loss. Karena apa? Faktanya kalau misalnya kita tahan terus, Sahamnya kita sudah sampai di sini, kita tahan terus, maka akan turun sampai ke sini nantinya. Ini dalam kurun waktu satu tahun. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau average down, kita beli pada saat mulai mantul naik seperti ini. Sama dengan cut loss, kita jangan jual di sini dulu. Kita tunggu sampai mantul harganya. Mau jual di sini boleh, mau tunggu sampai ke atas sini boleh, tapi kita kan uh, kalau masih... Anggap Pak ini belum terlihat teman-teman. Kita kan tidak tahu dia akan tetap naik di sini atau tidak. Nah itu juga kita bisa tarik uh, titik resistennya bagaimana. Itu bisa kita buat garis dari sini. Saya contohkan ya teman-teman. Nah, kita mau menjualnya kapan? Oke, kita turunkan yang lebih. Uh, kita sudah beli di sini, misalnya teman-teman, salah masuknya di sini. Beli di titik di harga 7525 dari saham Astra. Ternyata anjlok, teman-teman. Nah, pada saat itu, jangan cut loss di, di pada saat turun seperti ini, karena... Kita tidak tahu dia akan naik kembali atau tidak. Tapi bisa cut loss-nya di titik sini. Nah, titik sini itu tepatnya bisa kita tarik garis resistennya ada di sini. Kalau kita uh, mau cut loss, maka bisa cut loss di titik sini. Atau misalnya masih ragu, ya bisa pada saat mulai naik di titik sini. Begitupun average down kita lakukan hal yang sama. Jadi, dengan paham titik support dan resisten, itu paling tidak akan meminimalisir kerugian kita baik pada saat melakukan cut loss atau e, memperbesar keuntungan kita pada saat kita melakukan penjualan untuk akumulasi keuntungan. Oke okay, teman-teman, analis.co.id ini adalah garis moving average-nya. Jadi saya memilih 3 MA10, MA100, dan MA50. Nah, di sini secara teknikal itu MA 50-nya belum, MA 100 belum tersentuh. Kalau misalnya dia mulai naik di titik sini, maka itulah waktunya bagi analisis teknikal untuk trading di saham tersebut. Tapi bagi value investor lain lagi pertimbangannya. Mungkin di titik sini sudah bisa mulai masuk. Uh, tapi kembali lagi valuasinya seperti apa. Oke teman-teman, analis.co.id kita lanjut ya. Oke. Okay. Pahami titik super dan resistennya serta kinerja evaluasinya. 
mulai cut loss saat harga berbalik ke arah. Saya sudah jelaskan tadi contohnya pada saat uh, harganya naik seperti ini sudah menyentuh titik supornya dan mulai naik itu baru kita melakukan cut loss ataupun average down. Bisa juga menjual separuh saat sudah turun banyak dan mulai beli lagi saat berbalik ke arah. Nah, ini salah satu strategi juga. Jadi, teman-teman, saya perlihatkan lagi. Nah, kita beli di sini salah harga misalnya. Kita belinya salah, ternyata sahamnya turun. Nah, teman-teman bisa jual di bagian ini, di titik sini, tapi jualnya separuh dulu. Jadi, jual separuh untuk mengurangi kerugian. Kalau misalnya kita rugi, kita tidak akan rugi terlalu banyak. Nah, begitu dia berbalik arah, dana yang kita simpan tadi untuk menjual, kita pakai beli lagi sahamnya. Misalnya dia sudah sampai di sini, berbalik arah sedikit saja kita mulai masuk. Nah, pada saat itu, otomatis kita akan dapat harga yang, harga tengah yang tidak terlalu jauh dengan pada saat posisi kita beli awalnya. Demikian juga pada saat cut loss, kita jual separuh, dan pada saat naik kita mulai menjual semua sahamnya. Atau average down kita jual separuh di sini. Pada saat mulai naik kita mulai beli sahamnya. Oke teman-teman analis.co.id mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak bisa like and comment. Komentar di bawah ya. Ini mohon maaf teman-teman yang beli produk ini. Ini akan saya share di Youtube. Karena ini bukan tidak terlalu detail sih tidak terlalu rahasia. Oke, okay, teman-teman, analis.co.id uh, Buat yang belum memiliki uh, video tutorial investasi saham Cara analisis fundamental step by step Silahkan komentar bagaimana cara memperolehnya Dan bagaimana cara uh, analisis yang baik dan benar Silahkan komentar di video di bawah Oke, okay, selanjutnya teman-teman dengan melihat kondisi indikator RSI kalau long investment berarti saat RSI turun, turun maksudnya teman-teman. Saat RSI turun, turun di bawah garis 70, maksudnya seperti ini. RSI itu teman-teman cari indikator RSI ini, oke ini yang defaultnya ya, 14. Nah, ini kan ada 480, di sini 30 atau 20. Nah, pada saat dia turun di bawah 70 dan uh, mulai turun, itu bisa kita mulai uh, mulai melakukan cut loss. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan waktu. Jadi, ada saat-saat di mana trading itu, teman-teman saya sudah jelaskan di video sebelumnya, buat yang sudah bergabung sudah memiliki uh, video tutorial investasi saham step by step saya sudah jelaskan bahwa ada hari-hari tertentu di mana harga saham itu akan naik dan ada juga hari tertentu di mana harga saham itu cenderung turun pada saat hari Jumat itu biasanya cenderung akan turun pada hari Senin cenderung akan naik dan bulan-bulan tertentu juga ada misalnya pada saat uh, di bulan Desember harga saham sudah mulai naik Januari Februari Uh, Maret, kemudian bulan Mei itu sudah mulai turun kembali. Nah, itu teman-teman harus tahu betul. Dan saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Buat yang belum bergabung, silahkan kunjungi blog analis.co.id. Nanti akan ada cara memperoleh video step by stepnya. Oke, okay, teman-teman analis.co.id soal cara trading, cara melakukan cut loss dan average down. Saya sengaja ya, uh, saya percepat biar tidak terlalu lama videonya dan durasinya tidak terlalu panjang. Ini alhamdulillah bisa dapat setengah jam, biasanya sampai satu jam teman-teman. Tapi ya memang saya sih biasanya akan berusaha sedetail mungkin biar teman-teman lihat satu video ini saja sudah dapat uh, cukup ilmunya. Jadi mungkin masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan teman-teman dari pengalaman trading dan sebagainya. Itu bisa menemukan caranya, tapi yang lebih umum, yang lebih banyak dipraktekkan ya, yang seperti ini. Oke, okay, teman-teman analis.co.id, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan jangan lupa kunjungi blog analis.co.id. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.